নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুষ্মা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম সীমান্ত সমস্যা নিয়ে অসম মেঘালয়ের বৈঠক নেতৃত্বে মন্ত্রী পাটোয়ারী জল প্রকল্পে পাম্প চালাতে গিয়ে গুরুতর আহত কর্মী আর্থিক সাহায্য দাবি শিলচরে থাউজেন্ড সায়ন্তনের মেগা হেলথ ক্যাম্প সহযোগিতায় রেড ক্রস এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ সীমান্ত সমস্যা নিয়ে শনিবার মেঘালয়ের উমকিয়াঙে অসম মেঘালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বন ও পরিবেশ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী এবং মেঘালয়ের উপ মুখ্যমন্ত্রী স্নিয়াভলাং দারের উপস্থিতিতে মেঘালয়ের উমকিয়াঙে হলিক্রস এইচ স্কুলের অডিটোরিয়াম হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় কাছাড়ে জেলাশাসক রোহন কুমার ছা এবং পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলসের জেলাশাসক অভিলাশ বার্নাওয়াল দুই জেলার পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও মেঘালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও স্থানীয় লোকজন উপস্থিত ছিলেন দুই রাজ্যের কাছাড় এবং পূর্ব জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলার মধ্যে সীমান্ত ইস্যুতে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মেঘালয়ের উপ মুখ্যমন্ত্রী এবং অসমের বনমন্ত্রী বলেন আসাম এবং মেঘালয় উভয় সরকারি সীমা সমস্যা সমাধানে খুব আগ্রহী এবং বৈঠকে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে মন্ত্রী বলেন দুই জেলার জেলা প্রশাসকদের বিস্তারিত প্রতিবেদন সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জনগণের মত সংগ্রহ করে দুই জেলা শাসকের কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী সীমা বিবাদ সম্পর্ক আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আর মেঘালয় মেঘালয়ার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় কর্ণাথ সাংমা ডাঙরিয়াই রিজিয়নেল কমিটি করে দিছিল আর এই ইয়ার এই অঞ্চলের সীমা বিভাগ মেঘালয়ের সীমা বিবাদের ক্ষেত্র মেঘালয়ের সাইডরপর আমার ডেপ অনারেবল ডেপুটি চিফ মিনিষ্টার চেয়ারম্যান আর সাইডরপর আমার মুখ্যমন্ত্রী আমাকে চেয়ারম্যান করে দিছিল আর আজি আমি ইয়াতে ইয়ার লোকেল এম এল এ আর আমার কাছারর আমার আমার কৌশিক রয় ডাঙরিয়া তখেও এই কমিটির সদস্য গতি আমি আমার ডেপুটি কমিশনার আমার কাছা আমার কাছার আর অন্যান্য অফিসিয়াল আর মেঘালয়ের ডেপুটি কমিশনার কমিশনার অন্যান্য অফিসিয়াল লই পেলে আমি যুক্ত আমার এটা এখন গাঁও লই পেলে কথা এটা চলি আছে ডিসপিউট চলি আছে সেই সম্পর্কে আমি ডিটেলস আলোচনা করল আর আলোচনা করে পেলে আমি আমার ডেপুটি কমিশনার আর মেঘালয় অনারেবল ডেপুটি সি এম এ তখেটর ডেপুটি কমিশনার ইয়াতে সিদ্ধান্ত হল যে তোমালে এটা এটা রিপোর্ট দিব লাগে নিউট্রেল রিপোর্ট যুক্ত রিপোর্টর জড়িয়ে দুইখান স্টেটে যিনি মানুষ আছে সকলে যাতে আনন্দিত হয় গতি আমি ভাবো যে এটা সৌহার্দ্যপূর্ণ মানে পরিবেশতে আলোচনাটা হয়েছে আর আমি ভাবো এই আলোচনাটার একটা ভাল ফলাফল আমি লাভ করবো the mu has been signed for the first phase yes there is one village during the survey when both the uh, assam government and mekha government do for the, the official when for survey there is some objection from one of the village so the purpose of this meeting is to hear the views and the opinion from that village so today we have seen both the report the, we have seen the report from all the village and even the presentation from assam side and from mekhalaya side so we have seen it. so now we have to submit a proper correct report to the government and then government will take a call only for one village by county which is 37 family that is the শিলচর হাইলাকান্দি রোড সংলগ্ন আরবান ওয়াটার সাপ্লাই কার্যালয়ে জলের মোটর চালাতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক কর্মচারী আহত কর্মচারীর নাম চন্দন দাস ঘটনার পর কার্যালয়ের কর্মীরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আরবান ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কর্মীরা জানান জলের মোটর পাম্প চালাতে গিয়ে চন্দন দাস দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তার হাতে সেলাই লেগেছে এবং চিকিৎসার পর তাকে ঘরে পাঠানো হয়েছে অনেকদিন যাবৎ চন্দন দাস সহ কার্যালয়ের কর্মীরা তাদের মাসিক বেতন থেকে বঞ্চিত শনিবার যে দুর্ঘটনা ঘটেছে এর পরিপ্রেক্ষিতে বেতন থেকে বঞ্চিত চন্দন দাস কিভাবে নিজের চিকিৎসা করাবেন ও নিজের পরিবারের প্রতিপালন করবেন 
বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে চন্দন দাসের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন তারা মানে মোটরটা কি জল বাইরে পড়িয়া জানি সে গিয়া এইটা মানে বন্ধ করার গিয়া এরিয়া মানে মোটরটা চলে আর এই জলটা পড়া বন্ধ করার কাছে যাওয়ার পরে সিফার মধ্যে একদম সিফার মধ্যে গেছে দুকার পরে জলটা বন্ধ করা লাগছে তখন মোটর মানে এত সৈত লড়াশোড়া করতে লাগে ওই লড়াশোড়া করতে সঙ্গে সঙ্গে মোটর তারে হাতটা ধরি হাতটা ধরি নিয়ে তারে বগল তো বগল মধ্যে সাইড একদম পুরো পারি দিছে জলটা পড়া হেসে বন্ধ করতে তার বন্ধ করতে পারছেন তারে মোটর টানিয়া ঢুকাই দিছে এত সিফার মধ্যে মানে রিক্স দিয়ে আমরা যে পাম্পটা চালাই তারা এইটা কিন্তু এটা হাটে মানে বিপদ সময় বাইরিবার মতো হয় না একজন যে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির সহযোগিতায় মেগা হেলথ ক্যাম্প আয়োজন করল থাউজেন্ড সায়দন শিলচর রেড ক্রস হাসপাতালে আয়োজিত এই চিকিৎসা শিবিরে বেশ কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ সম্ভূত ধর বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের পাশাপাশি রোগীদের বেশ কয়েকটি পরীক্ষা করা হয় শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী এই শিবির পরিদর্শন করেন এখানে আমরা মোটামুটি ধরুন কার্ডিও নেফ্রো গ্যাস্ট্রো নিওরো পেডিয়াট্রিক পালমোলো পালমোলজিস্ট আর নর্মাল মেডিসিন এমডি মেডিসিন তো আছে পেডিয়াট্রিক একজ্যাক্ট ফিগারটা আমি এখন এই মুহূর্তে বলতে পারছি না কারণ কাউন্টিংটা এখনো কমপ্লিট হয়নি পেশেন্ট এখনো আসছেন একশোর উপরে একশোর উপরে অলরেডি রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে অলরেডি আজকে থাউজেন্ড সায়ন্তনের পক্ষ থেকে শিলচার রেড ক্রস সোসাইটিতে একটি হেলথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই হেলথ ক্যাম্পে থাউজেন্ড সায়ন্তনের সকল কার্যকর্তারা উপস্থিত রয়েছেন আমি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে হেলথ সেক্টরে থাউজেন্ড সায়ন্তনের একটি এমন একটি কাজ করে যাচ্ছেন তারা শিলচরের জন্য সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যাপার এরকম ফ্রিকুয়েন্টলি হেলথ ক্যাম্প ওনারা করে থাকেন বিশেষ করে হেলথ সেক্টরে আমাদের কি করে আপলিপমেন্ট হওয়া দরকার তার জন্য কিন্তু তাদেরও অনেক আইডিয়া আজকে সরকারের সাথে শেয়ার করেছেন তার জন্য তাদেরকে আমি অসুস ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ইতিমধ্যে একশো জন রুগীকে ডাক্তাররা দেখেছেন আজকের দিনে পাঁচশো জন রুগী দেখার আমার একটা এক্সপেকটেশন রয়েছে তার জন্য বিগত দুদিন থেকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিশেষ করে স্লাম এরিয়াতে তারা থাউজেন্ড সায়েন্সজনের পক্ষ থেকে সেখানে হেলথ ডেস্ক লাগিয়ে পেশেন্টদেরকে অ্যাডভান্স টোকেন দেওয়া হয়েছে কে কোন জায়গায় আসবেন সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যাপার আমি আবারও তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ধলাই বাজারের ফেরিঘাট সেতু থেকে রুকনি নদীতে পড়ে তলিয়ে গেলেন এক সাধু বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই ঘটনা ঘটে দুদিন ধরে এসডিআরএফ বাহিনী নদীতে তল্লাশি চালিয়েও ব্যর্থ হয় শেষ পর্যন্ত শনিবার সকালে ওই সাধুর দেহ নদীতে ভেসে ওঠে স্থানীয় মানুষ তা দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন পরে দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে আজ সন্ধ্যা আনুমানিক ছটায় উধারবন থানার অন্তর্গত লাঠিগ্রাম ঈদগাহ সংলগ্ন এলাকায় দুটি বাইকে মুখামুখি সংঘর্ষে আহত হলেন চার যুবক জানা যায় আহতরা হলেন দুর্গানগর পঞ্চম খণ্ডের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর হোসেন লস্কর লাঠিগ্রাম প্রথম খণ্ডের বাসিন্দা আব্দুল খালিক মজুমদার ডলু বড়বন্দের বাসিন্দা সিদ্ধার্থ বর্মন কালাইনের বাসিন্দা অভিষেক নাথ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ বাইক নিয়ে উধার মন্দির দিকে আসছিলেন খালিক ও জাহাঙ্গীর লাঠিগ্রাম ঈদগার পাশে আসার পর বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের বাইকে ধাক্কা মারে এতে সড়কের উপর ছিটকে পড়েন দুই বাইকের চার আরোহী ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা উধারবন থানায় খবর দেন খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উধারবন থানায় 
এএসআই রঞ্জিত সিনহা দলবল নিয়ে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে উদ্ধারবন্ধ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন আহতদের অবস্থা গুরুতর থাকায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা চারজনকে শ্রীজোর মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেয় পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন খবর লেখা পর্যন্ত চারজন আহতরা শ্রীজোর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন আছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দুইটা বাইকের মোকামুখি দুইজন আছে আমরা ডলুর আরও দুইজন আমরা ঘুরালি তার ডলুর দুইজন উদারপন্থী আবার খুব স্পিডে আইয়া বহু ঘুরালির যে দুইটা ছেলে আলাও দুই এটার বাইকে মারিয়া তারা বেশি জখম হয়েছে বর্তমানে তার অবস্থা খারাপ আছে তারা বাইকটা খুব বাইকটা কীরকম অবস্থা হই কেন হচ্ছে বাইক পাঁচ হাজার ভিত্তিরও ঢুকে গেছে বাইক মানে জখম কয়জন আছে যখন টোটাল চারজন আছে এর মধ্যে অবস্থা দুজন দুজনের বেশি অবস্থা খারাপ দুজন টোটাল ফাটানো হয়ে গেছে গিয়া এরা ঘুরালি আসলো লোকেল আরো তারা ধুয়ে গেছে গিয়া এরা দুজনের প্রশাসনের খবর করছে আইসে না কোনো প্রশাসন গ্রাহক সুরক্ষা সমিতি রজত জয়ন্তীর অঙ্গ হিসেবে মতিনগর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ধোলার কাটালটিলায় এ গ্রাহক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় বাবুর আলী লস্কর বলেন গ্রাহক সুরক্ষা সমিতি গত সাতাশ বছর ধরে যে নিঃস্বার্থভাবে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে তা এক কথায় উদাহরণযোগ্য তিনি কাটালটিলা অঞ্চলের রাস্তাঘাট বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা সভায় তুলে ধরে অবিলম্বে তার সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য শ্যামলাল তাঁতি বলেন গ্রাহকদের স্বার্থে জিএসএস এর নিরলস প্রয়াস আজ প্রায় তিন দশক ধরে চলে আসছে তিনি অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জেলা গ্রাহক কমিশনে মামলা করার জন্য সবার প্রতি আবেদন জানান তিনি আগামী দিনগুলোতে গ্রাহক সুরক্ষা সমিতি রজত জয়ন্তীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সবাইকে যোগদানের আবেদন জানান সভায় আলী আহমেদ বরভুইয়া সভাপতি ও সুসেন তাঁতিকে সম্পাদক করে কাটাল জেলা গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির একুশ সদস্য বিশিষ্ট শাখা কমিটি গঠন করা হয় প্রেসিডেন্ট মহোদয় আমার সেক্রেটারি মহোদয়ের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের মানে মেম্বারের মেম্বারদার মহোদয়ের ব্যবস্থাপনায় আজকে আমাদের ছিলিনে যে কমিটি গঠন হয়েছিল এই কমিটির দ্বারাতে আজ আমরা রমাননগর কাটল টিলাতে গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির একটা কমিটি গঠন করেছি এই কমিটির দ্বারা আমরা সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীজির যেগুলো উনি সাফল্য দিচ্ছেন জনসাধারণের জনসাধারণদেরকে এটা যাতে প্রত্যেক পরিবারে সঠিকভাবে ওনারা ওনাদেরকে যাতে পাতে পারে এবং সেটা খোঁজখবরের জন্য এবং খোঁজখবর নেওয়ার জন্য এইখানে গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির একটা কমিটি দশ দশজন বিশিষ্ট একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং আমি এটাই বলব যে সরকার বর্তমানে অনেক কিছু দিচ্ছে যেটা সাফল্য নেওয়ার জন্য আপনারাও আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে সরকার সাফল্যগুলো চাকরি স্থায়ীকরণ না হলে এনআইটি গেটের সামনে আত্মহত্যার হুমকি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই হুমকি দিলেন এনআইটি মাস্টারল ওয়ার্কার্স হিসেবে কর্মরত কয়েকজন এনআইটি অস্থায়ী কর্মচারী সম্মেলনে এনআইটি কর্তৃপক্ষের নিয়োগ অন্যান্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি একের পর এক তুলে ধরেন সদস্যরা বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন না মেনে এবং গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু রেখেছে এই প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে জড়িত রেজিস্ট্রার প্রফেসর কে এল বৈষ্ণব তার অপসারণের দাবিতে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নালিশ জানিয়েছে এই সংস্থাটি আগামীকাল একটি স্মারকপত্র ডিরেক্টরের হাতে তুলে দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি জানানো হবে এছাড়া চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আন্দোলন করা হবে বলে হুমকি দিয়েছেন এই ইউনিয়ন लड़ाई कर सरकार आधिकारिक जनगण के टाइम वेतन पाइ एक अफिसारे साधारण मानुषर बिुदे समस्त अपबाद समस्त कथा कहते से अवस्था तरह फेवारे को दिन क्या करब क्ज करतना यह सरकार सरकार जरा हायर अथरिटी मानूष एवं एखान जिन बर्तमान जिन डायरेक्टर तीन नतून आई तीन बिुदे एक कथा कहार दरकार नहीं खूब भलो मानूष क्यों तरह कने कने गरीब मानुषारे कि ना देवा जाए তার জন্য একটা চক্রান্ত রচনা করছই আমি অতি সত্তর আমাদের যিনি মাননীয় মন্ত্রী ডিপার্টমেন্টের যিনি উচ্চ হায়ার এডুকেশনের যিনি মন্ত্রী ধর্মীয় প্রধানজির কাছেও আমরা একটা চিঠি দিছি 
যে অতি সত্তর জাতি এই এনআইটির যিনি রেজিস্ট্রার তার এই পদ থেকে অতি সর্বোত্তরে সরানিহিত এবং তাইনের কার্যকালে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে এটা আমি একটু পরে আইয়া এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা এনকোয়ারি কমিশন গঠন হয়েছে আসাম সরকারের পরিবহন বিভাগের পক্ষে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে সমস্ত পরিবহন যানবাহনকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি দু বছর পর পর আট বছর পর্যন্ত ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়ন করতে হবে এবং তারপরে প্রতি বছর নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ফিটনেস সার্টিফিকেট নিতে ব্যর্থ হলে দেরি ফি অর্থাৎ লেট ফি দিতে হবে ফিটনেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দিন প্রতি পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে বৈধ ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া যানবাহন চালানো নিরাপত্তাবিহীন এবং বাহন সফটওয়্যারের বিশ্লেষণ করা তথ্য মোটর ভেহিকেল আইন উনিশশো এর ধারা ছাপ্পান্ন অনুসারে একটি পরিবহন যানকে উনচল্লিশ ধারা অনুসারে বৈধ ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া নিবন্ধিত বলে গণ্য করা হবে না আসাম সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ধারাবাহিক কার্যসূচির অঙ্গ হিসেবে চিকিৎসারত নেশাসক্তদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল টুয়েলভ স্টেপ ফাউন্ডেশন নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র শনিবার আয়োজিত ওই শিবিরে ফাউন্ডেশন নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসারত নেশাসক্তদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডিএন ও ডক্টর দীপঙ্কর চক্রবর্তী এবং ডক্টর শাশ্বতী দত্ত শিবিরে ডক্টর শাশ্বতী দত্ত বলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতানুসারে স্বাস্থ্যকে ব্যাখ্যা করে মানসিক সুস্বাস্থ্য হিসেবে মত দিয়েছেন যে মানসিকভাবে স্বাস্থ্যবান একজন মানুষ সেই যে তার নিজের ক্ষমতা বুঝতে পারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পের জন্য পরিত্রাণ পেল লক্ষ্মীপুর শহর শনিবার দুপুরে আজমোকা লক্ষ্মীপুর শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডে শ্মশান রোডে থাকা বিদ্যুৎ বিভাগের একটি ট্রান্সফরমারে শর্ট হয়ে এলটি লাইনের তারে আগুন লাগে মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারটি ছিঁড়ে বেশ কয়েকটি দোকান সহ বসত বাড়ির টিনের ছাদে এসে পড়ে স্থানীয় জনগণ সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন লক্ষ্মীপুর বিদ্যুৎ বিভাগে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন লক্ষ্মীপুর বিদ্যুৎ বিভাগের এসডিও সহ বিদ্যুৎ বিভাগের অন্যান্য কর্মীরা সহ লক্ষ্মীপুর পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার গুঞ্জন কর ততক্ষণে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় স্থানীয় জনগণ শ্মশান রোডের এই সুহান থেকে ট্রান্সফরমারটি অন্য স্থানে স্থানান্তর করার দাবি বহুবার বিদ্যুৎ বিভাগের কাছে দাবি জানানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ট্রান্সফরমারটি স্থানান্তরিত করা হয়নি কয়েকদিন পরপর এই ট্রান্সফরমার থেকে এমন ঘটনা ঘটে থাকে বলে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেছেন বর্তমানে মেরামতির কাজ করে অন্য লাইন থেকে সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হবে বলে জানানো হয়েছে আচ্ছা শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরো একবার সীমান্ত সমস্যা নিয়ে অশুভ মেঘালয়ের বৈঠক নেতৃত্বে মন্ত্রী পাটোয়ারি জল প্রকল্পে পাম্প চালাতে গিয়ে গুরুতর আহত কর্মী আর্থিক সাহায্য দাবি শিলচরে থাউজেন্ড সায়ন্তনের মেগা হেলথ ক্যাম্প সহযোগিতায় রেড ক্রস এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার